eromena, eritasuna, eriotza, perbertsioa, kartzela, sexualitatea, anormalak, nork esan du filosofia kalako gaiak jorratu ezin dituenik. Ba fuko agertu arte, egundo jorratu gabekoak ziren gehienak, bai behintzat hark landutako sakontasunarekin. Horregatik, bide urratzaile izan zelako, nabarmentzekoa da hogei garren mendeko filosofo honen ekarpena. Baina nor izan zen Michel Foucault, mila bederatziun eta hoita seiko urriaren amabostean jaio zen poatir zen, Frantzian. Ikasle bikaina izan zen, baina familia zapustu zuen jakin arazi zuenean etzuela aitak bezala medikuntza ikasiko. Haurtzaro ezegonkorra egokitu zitzaion, Besteak beste, mila bederatzi honta berrogei urtean, lurraldea Alemaniako nazien esku geratu zelako. Mila bederatzi honta berrogei eta seian utzi zuen Foucault Poitier, emeretzi urte zituela. Parizko Ecole Normal Superior ospetsuan onartu zutenean. Gara ilunak izan ziren ordea, homoseksuala zen, eta horrek barne gatazka mingarriak zekarzkion, puritanoa eta moralista baitzen gerra osteko Frantzia. Bere buruaz beste egiten alegindu zen, eta horren ostean, psikologo eta psikiatrek tratatu zuten. Horrek jakin mina piztu zion, bai psikologiari dagokionez, eta baita mota guztietako drogei dagokienez ere. Mundu gerraren amaierarekin, haebetako bizimoduak lilura piztu zuen Frantzian. Eta aldi berean, alderdi komunistak erakarri zituen pentsalari gehienak. Mila bederatzi egon taberrogei tamarrean egin zen fuko alderdi komunistako kide. Bi urte ere etzituen egin alderdikide gisa, Moskuko agintekeriaren berri izan bezain laster utzi baitzuen. Aurrerantzean etengabe saiatuko zen ezker berri anti-autoritario bat asmatzen. Iruro geita sortziko maiatzak eta ikasleen erreboltek Frantzia zeharo aztoratu zuten. Boterean zentratuko zen aurrerantzean fukoren gogoeta, eta oso eragingarria izango zen protesta eta erreboltak kantolatzeko orduan. Mila bederatzieun eta iruro geita mairuan liberazion egunkari ezkertiarra sortu zuen sartrerekin eta beste zenbait lagunekin batera. Hainbat herrialde eta unibertsitatean aritu zen irakasle, Suedian, Tunisian, eta etzion behin ere idazteari erabatutzi. Mila bederatzieun eta laro geita lauko ekainean hiltzen Parisen, iesarekin lotutako gaixotasun baten ondorioz. Frantzian, berro geita mar eta iruro geiko amarkadetan, Marxismoa eta existentzialismoa ziren nagusi filosofian, subjektu librean oinarrituriko humanismoa Jean-Paul Sartre buru. Haiek ziotenaren arabera, gizakiak askatasunez sortzen du historia, ekonomiak edo geneek determinaturiko orainetik libre. Ikuspuntu horren aurka altxatu ziren estrukturalista deitu zituztenak, Levi Strauss, Althusser, Lacan, Barz eta Foucault besteak beste. Naiz eta Foucault uko egin zion etiketari. Haien iritziz, egitura inkontziente kontrolagaitzen sareetan arrapatuta dago jendea, preso eta itxu. Oinarri horretatik abiatuta, iru arotan banatzen da fukoren ibilbide filosofiko eta akademikoa. Bat, jakintzaren arkeologia. Lehen aro honetan jakintza ikertzen alegindu zen fuko. Jakintza hori kultura eta garai jakin batean egiten eta esaten diren gauzen azpian dagoen pentsamentu inkontzientea da fukorentzat. Aro arkeologikoa ere esaten zaio aldi honi. Izan ere, arkeologian bezala, azpiko geruzetara iritsi beharra dago jakintza hori ezagutzeko. Jakintzari episteme ere esaten dio fukok. Dioenez, esaten den guztia eta egiten den guztia jakintza sistema inkontziente horretatik eratortzen da. Edo bestela esan da, garai eta izkuntza bateko pentsamendu inkontzientearen baitan pentsatzen dugu denok nahita ez. Horren bestez, aske izateko ezinbestekoa da, lehenik eta behin pentsatzen duguna pentsatzera garamatzan jakintza inkontziente horreta zohartzea. Bi, boterearen genealogia. Bigarren aro honetan, boterearen zigor mekanismoak aztertzen ditu fukok. Tartean baita espetxeak ere. Haren arabera, gure garaia itxitura baiketa eta disziplinan dago oinarrituta. Aginteak gorputzak leku itxietan dauzka, ordutegi zorrotzen pean baiturik, ospitalean, eroetxean, eskolan, espetxean edo fabrikan. Hoiek denek osatzen dute espetxe artxipelagoa da gurek izartea. Itxitura guztiak apurtu eta gorputzak askatu nahi ditu fuko. Pitagorasentzat eta Platonentzat gorputza zen harimaren espetxea. Fukok alderantziz dela arrazoitzen du. 
Haren arabera, arrazoiak proiektatzen duen espetxe archipelago hori da gorputzak zigortu eta disziplinatzen dituena. Hortaz, botereak arima kontrolatuz lortzen du gorputzak ere kontrolpean izatea. Aro genealogiko honen bider dian hasiko da fuko botereari buruzko ikuskera berri bat azaltzen. Boterearen funtsa ez da debekua, zapalketa eta zigorra. Azken helburua normaltasuna sortzea da. Alegia, erotzat jotzen den pertsona bat zoroetxean sartzea ezoiko itura da. Jokabide bitxi hori naturaltzat edo arrazoizkotzat jo dezagun, botereak hori normaltzat hartzea lortu behar izan du aurrez. Aro genealogikoan asmatu zuen fukok biopolitika kontzeptua. Emezortzigarren mendearen amaieraren eta emeretzigarren asieraren artean, boterea itxuraldatu egin zen. Orduarte gizabanakoak gobernatzen zituen disziplina erabilirik. Aurrerantzean berriz, gizatalde osoak gobernatuko ditu, populazio kategorian sarrarazita. Boterea arduratuko da osasuna, ikienea, elikadura, seksualitatea, natalitatea eta migrazioak kudeatzeaz. Teknologia, estrategia eta tresna askoren bidez gobernatuko du bizitza. Horri esaten dio fukok biopolitika. Iru, norbere gintza. Subjektibazio tekniken aroa ere deitu izan zaio irugarren aro honi. Mila bederatzi eunta irurogeita marreko amarraldiaren bigarren zatian, fukoren ibilbideak ezusteko norabide hartu zuen. Ordu arte nagusi izaniko ikerketa politikoetatik urrutiratu eta etikara urbildu zen. Fukoren ustez, etikaren alderik garantzitsuenetakoa osatzen dute nork bere buruari eragiteko teknikek. Teknika hoien bitartez, aldaketak eraginditzakegu geure pentsamendu, jokabide eta izaeretan. Teknika hoien asmatzaile eta erabiltzaile sinesdunek agintzen digute geure buruaren gaineko ardura horri esker aldatu gaitezkela, eta horrela nolabaiteko zoriona lortu. Niaren teknologia hoien artean daude hainbat korronte filosofikotan bultzatu izan direnak. Lokartu aurretik kontzientzia aztertzea, erretiroa, egunero meditatzea, eriotzaren gainean hausnartzea, egunerokoa idaztea, jakintxuen testuak oroimenean gordetzea. Fukok hori guztia bere ganatu eta boterearen aurka jotzeko erabiliko du. Biobotereek bizimodu eta izaera jakin batzuk bultzatzen dituzte gizabanako normal kontrolagarriak eta neskamutiko automatikoak sortzeko. Fuko berriz bizimodu eta izaera berri desberdin arraroak sustatzen saiatuko da. Haren esanetan, niaren teknologiak baliaturik nork bere burua artelan edergisa sortu dezake. Daukagun normaltasunaren zat egoki eta jatorra ez izan arren. Fukoren filosofiaren muina askatasun berrien bilaketa eta ekoizpena da. Gure garaiak ezartzen dizkigun muga gainditzeko saiakera, bai pentsamenduan, baita bizimoduan ere. Horra heldulek uon bat, edozen garaitan norbere buruari begira jartzeko. <totipen>